এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ তাতো তাতো খানু যা না আমি কইতাছি গরম গরম আছে খায় নেন অপেক্ষা করছিলাম কেন ওই প্রফেসর দাসের ইকোনমিক্স নোটস তোর কাছে আছে কিন্তু বাড়িতে আছে ও নো প্রবলেম ক্লাস শেষের পর তোর সঙ্গে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো হুম হবে চ একটা ভালো সরকারি চাকরি দেখ না মা এত সহজে সরকারি চাকরি আমি পাই কি করে বলতো মা দেখো কে এসেছে আমার বান্ধবী পূজা রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরীর মেয়ে ও আমার মা একে কি বসো বসো পূজা আমার দাদা দ্বীপ হ্যালো হ্যালো তোমরা কথা বলো আমি আসি তোমরা বসো মা আমি তোমাদের জন্য একটু জল খাবার করে নিয়ে আসি না না আন্টি আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন সে কি এটা আবার কষ্ট কিসের তোমরা কলেজ থেকে ফিরলে তোমরা বসো আমি এক্ষুনি আসছি আজকাল দেখছি তুই একটু অন্য মনুষ্ক সকাল বেলায় একা একা যাচ্ছিস জনশূন্য রাস্তায় কয়েকজন গুন্ডা এসে তোকে তুলে জঙ্গলে নিয়ে যায় তুই পাচাও পাচাও বলে চিৎকার শুরু করলে আর তারপর যখন ওরা তুই কি হিন্দি সিনেমা পেয়েছিস তাহলে বল ছেলেটাকে ও দীপদা বাবা তুই কিন্তু কাচের মধ্যে থেকে হিরে বেছে নিতে ভুল করিসনি কিন্তু পম্পে আমি আমি তো কিছুই করতে পারছি না রিঙ্কি কি কথাটা জানে না কি করে বলবো বলতো আচ্ছা বাবা তুই মন শান্ত কর এ দায়িত্ব আমার পম্পে চল দাঁড়াও কোথা থেকে এলে ওই পম্পিদের বাড়ি গিয়েছিলাম পুজো ছিল 
সবকিছুতে একটা সময় থাকা উচিত পূজা এত দেরি যে আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে বৌদি আমি তো তোমাকে আমার মনের সব কথাই বলি এটা বলবো বৌদি আমি আমি একটা ছেলেকে সত্যিকারে ভালোবাসি তার পারিবারিক অবস্থার কথা জানলে তোমরা কিভাবে নেবে জানি না তবে ছেলেটা আদর্শবান না পূজা যার পারিবারিক অবস্থার সম্বন্ধে তুমি এত সচেতন তার আদর্শের মূল্য তোমার কাছে বড় হয় কি করে এটা তো আমরা মেনে নিতেই পারি না বৌদি এতটা কঠোর হয় না প্লিজ ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি মায়ের স্নেহ মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত হলেও তোমার থেকে পেয়েছি সেই স্নেহ মমতা ও পূজা তুমি কেন বুঝতে পারছ না আমি মেনে নিলেও তোমার দাদা ড্যাডি কি মেনে নেবেন আচ্ছা এবার বলো তো ছেলেটা কে সেদিন খবরে কাগজে যে ছেলেটার ছবি বেরিয়েছিল শ্রদ্ধেয় দীপদা জানি না চিঠি লেখার অধিকার আমার আছে কিনা কিন্তু আমার মনের গতি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে না লিখে উপায় ছিল না প্রথম দিনের দেখাতেই আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি আপনার মধ্যে তাই জীবন সাথী হিসেবে আপনাকে ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না আশা করি আমাকে আপনি নিরাশ করবেন না ইতি পূজা পূজার কথা ভাবলে আমার ভয় লাগে দাদা যেরকম অ্যাডামেন্ট তাতে পূজা সাকসেস হবে কিনা তার নাম পূজা নাছোর বান্দা আরে এটা সত্যি যে পূজা মনে প্রাণে তোর দাদাকে ভালোবাসে ওদিকে যে কোনো প্রকারে তার কাজ হাসিল করবে তুই দেখে বিশ্বের প্রতিজ্ঞার মতো কথা বলি আচ্ছা বাবা বৃক্ষের নাম ফলে পরিচয় দাদা কি ভাবছিস ভাবছি সব জেনে শুনে পূজার এভাবে এগোনো উচিত হয়নি দাদা ভালোবাসা তোর এসব যুক্তি খাটে না কিন্তু তুই বুঝছিস না কেন আরে পূজার বাবা আমার সঙ্গে পূজার অ্যাফেয়ার্স মেনে নেবে না এত ভয় কেন পূজা তোর জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত ওর পবিত্র ভালোবাসাকে তুই অবমাননা করিস না দাদা কিন্তু কি জানিস ধনীরা না আমাদের মতন মধ্যবিত্তদের আবেগ অনুভূতি নিয়ে খেলা করে পূজার বাবার কথা আমি জানি না কিন্তু পূজার মতো মেয়ে হয় না দাদা ডিয়ার পূজা তোমার পত্র পেয়ে আশ্চর্য হলো বিভ্রান্ত হইনি জানি তোমার ভালোবাসা নিষ্পাপ কিন্তু সামাজিক অবস্থাকেও তো অস্বীকার করা যায় না সাময়িক মোহে তুমি যে প্রস্তাব রেখেছ তোমার সে মোহ আমার আর্থিক অবস্থার নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বেশি দিন ঠিক না তাই এই ধরনের চিন্তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় ইতি দ্বীপ কি হল পূজা এতেই হতাশ হয়ে পড়েছ এবার ভালো করে বুদ্ধি করে একটা উত্তর দিয়ে দাও না চলো তো আগে খাবে চলো আমার খেদে নেই বৌদি এভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন পূজা চলো বিরক্ত করো না খেদে নেই বললাম তো ডিয়ার দ্বীপটা আমার মানসিক অবস্থা আপনি জানেন না তাই সাময়িক মহের কথা বলেছেন কিন্তু আমার অবস্থা যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম তাহলে সাময়িক মোহের কথা বলতে আপনার বিবেক কেঁপে উঠত দৈহিকভাবে দূরে থাকলেও মানসিকভাবে আমি যেন আপনার কাছেই আছি এ যেন বাস্তব বা স্বপ্নের এক অদ্বিতীয় সংমিশ্রণ দেবতা আমি তো ছোট নই 
যে সব কিছু না ভেবে শুধু আবেগের বসে এইসব করছি শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কি জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আপনি জানেন না আপনাকে ছাড়া আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই আপনাকে অনুরোধ করছি দেবদা কাল সকাল দশটায় মন্দিরের সামনে আসবেন আসবেন কিন্তু আমার মনের অবস্থা ভালো নেই আপনি যদি না আসেন তবে আমি কি করব আমি নিজেই জানি না এটি পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে আর সে বিশ্বাস থেকে বলছি আমায় তুমি নিরাশ করো না দ্বীপের মনে আমার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলো আর আমি কিচ্ছু চাই না কিচ্ছু না ঐশ্বর্য যা দিতে না পারে অথচ যা না পেলে মন মরুভূমির মতো হাহাকার করে সে হচ্ছে তুমি তোমার মুখের এই কথাটা শোনার জন্যে আমি কত দিন কত রাত্রির অনাহারে অনেক জায়গা কাটিয়েছি সে একমাত্র ভগবানই জানে জানি পূজা জানি ফেলে আসা সেই দিনগুলোতে আমার মনের অবস্থা কি ছিল তা একমাত্র ভগবানই জানেন আমি তোমাকে ভালোবেসে কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয় আমায় তুমি কখনো ছেড়ে যাও না দেব কখনো না যাব না পূজা কোনোদিনও যাব না আজ থেকে তুমি আমার আমি তোমার বসুন বসুন খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে ব্যস্ত তাই তো আমাদের জীবন তা ঠিক তবে সাংসারিক ব্যাপারে একটু মন দাও কেন মানে কথাটা আমি আগেই শুনেছিলাম আজ নিজের চোখে দেখলাম কি জনসংযোগ কোম্পানির ক্লার্ক ডিপের সঙ্গে পূজা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই বলছিলাম যে সাংসারিক ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখা দরকার আজ এসব কথা নয় আমি বরং আজ চলি বাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক থ্যাংক ইউ Yeah, yeah. 
ডিউক আমি চৌধুরী বলছি এই জনসংযোগ কোম্পানির কেরানি ডিপ ওর বাড়িতে গিয়ে একটু থ্রেটনিং দিয়ে এসো তো আমার মেয়ে পূজা ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝেছি ধরেন কাজটা হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ গুড তোমার কোলে মাথা রেখে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যু আমার সুখের হবে এভাবে বলতে নেই পূজা আচ্ছা তোমার ভয় করে না তোমার ডাডি যদি দেখে ফেলে তুমি পাশে থাকতে ভয় কিসের পূজা তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান কি আমি কখনো দিতে পারবো আর তোমার ড্যাডি ড্যাডির কথা আমার উপর ছেড়ে দাও আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ড্যাডি কেন যে কোনো বাধা সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত মা কে তুমি তুমি এত কষ্ট করছো কেন আমাকে দাও না না তোমার এসব করতে হবে না দাও না আমি চেষ্টা করে দেখি দূর পাগলি কথাকার তোমার অভ্যেস নেই তোমার কষ্ট হবে না রিঙ্কি ওরে কিভাবে বলতে পারতে এমন করে বলো না মা ঠিক আছে তোমাকে আমি বাধা দেব না ইচ্ছে যখন করছে করো चाटा दीप के दिया क्यों तुम भाभी बो के दाओ रिंकी तुम तुम बाड़ी कर बोदी लज्जा कीसर नहीं जाओ तु झगड़ा कर भी ना चाटा दिए आस তোমার হাতে দেওয়া চা খাচ্ছি যখন তখন মরলেও আমার দুঃখ নেই ছি আমার কথা বলতে আছে কথা ছেলে খেলে বলে দিবি যেন পূজা সাথ ছেড়ে দেয় নেই তো এই ঘর দর পুড়িয়ে শেষ করে দিব খুঁজে পাবি না যে কথাটা বললাম সেটা যেন মনে থাকে সব কি করে হলো না না কিছু হয়নি কয়েকজন লোক এসে হাজার টাকা চাঁদা চায় তুই বল এটা কি করে সম্ভব আমি একশো টাকার বেশি দেব না বলতে ওরা রেগে গিয়ে সব ভাঙচুর করে চলে গেল তুই কি আমাকে বোকা ভেবেছিস তাই না আসল কথাটা খুলে বল রায় চৌধুরী গুন্ডার দলের লোক এসে এসব ভেঙেছে তাই না 
ওদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না মা पूजा सम्मुखीन होते हतो ना मानुष एरक असभ्यता पूजा ना तुम संगे को सम्पर्क रखा पक्ष सम्भव नए जघन्य आचरण दुखित अंत कमारे मतन धनीरा मन अन्या अत्याचार दुख प्रकाश कर ले सब समस्या समाधान हो जाए तुम एक दोष तुम सब दोष भाग्य दीप तुम जा
তুমি আমাকে নিতে দাও কি বলতে চাও তুমি তোমার ভাড়া করা গুন্ডারা দ্বীপের বাড়িতে গিয়ে যে দুর্ব্যবহার করে এসেছে সেটা কি ঠিক হয়েছে এরপরেও যদি তার সঙ্গে তুমি কোন সম্পর্ক রাখো তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যদি ওর ভালো চাও ওকে ভুলে যাও ড্যাডি তুমি দ্বীপকে জানো না ও এক ন্যায়বাদী পুলিশ অফিসারের ছেলে নিজেও আদর্শবান আমাদের তো ধন দৌলত না থাকলেও ওর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ আর তা নিয়ে আমি থাকবো কিন্তু সেটা আমার জন্য যথেষ্ট নয় দ্বীপ যে কোম্পানির ক্লাক সে কোম্পানি আমার দয়াতে চলছে এটা আমার আদেশ দ্বীপকে তোমাকে ভুলতে হবে আমায় তুমি ক্ষমা করো ড্যাডি আমার সিদ্ধান্ত থেকে আমি কিছুতেই সরে আসতে পারবো না পূজা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলে দ্বীপের অমঙ্গল হবে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমরা দুজনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি তুমি কি করবে তুমি তার ঈশ্বর নও পূজা ড্যাডির মুখে মুখে তর্ক করো না করি তুমি ওকে বোঝাও চলো পূজা আমার মথের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত এই বাড়িতে কোনো দিন কোনো কাজ হয়নি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমরা দুজনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি তুমি কি করবে তুমি তার ঈশ্বর নও তুমি কি করবে তুমি তার ঈশ্বর নও তুমি কি করবে তুমি তার ঈশ্বর নও कखो एम एक अपदार्थ ऐले के मेले दीते बाबार गुली पूजा के मातृ और वंश उजार कर देव बुझिए देव रौधरी परिवार शत्रुता कर परिणाम ध्वस कर देव बोलें बस ठीक तब देखो जान प्रमाण ना थे बुजलि
চৌধুরী বলছি কাজ হয়ে গেছে বস খুব ভালো পূজা পূজা আমি ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি মার স্নেহ মমতা আর রিঙ্কির ভালোবাসা আমি আমি বাবার অভাব করে ওদের বুঝতে পারিনি আমি আমি একটা হত ভাগা ওদেরকে শেষ দেখে আমি দেখতে পারলাম না পূজা এই সব কিছুর জন্য আমি তাই তুমি আমায় ক্ষমা করো চলো দিন আমরা এমন জায়গায় চলে যাই যেখানে যাই দিয়ে আমাদের খুঁজে পাবে না তার আগে এসো মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাই मन रेखो संगे ने आपको तो मालूम है बस ये प्रिंस कभी आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करता है मुझे फिलते नाध्यब मुझे दीते रूमे बंद कर दे चल हेलो इंसपेक्टर चौधरी बोल हाँ हाँ बोल सर ओ रकेल टाइम थाना एने छो तो हाँ नहीं सर ताले की करते जानो तो खबरदार 
আমাকে যদি বাধা দেবার চেষ্টা করো আমি কিন্তু নিজেকে নিজে শেষ করব একদম নয় বন্ধ করে নেয় অত্যাচার আপনাদের পুলিশের পোশাকটাই আইন নয় যে যা ইচ্ছে তাই করবেন আইন কি আপনার কাছে শিখতে হবে একশো বার হাজার বার বিনা দোষে দ্বীপকে অত্যাচার করার অধিকার আপনার কোথায় পেলেন ভারতীয় ফৌজদারির দণ্ডবিধি আইনে তিনশো ছেষট্টি ধারা মতে নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে করা অপরাধ সেটা কি আপনি জানেন না আমি যে নাবালিকা তার প্রমাণ তোমার বাবার করা অভিযোগ মতে তুমি এখনো সতেরো বছরের নাবালিকা সে বিচার আদালতে হবে আপনি তো বিচারক নন আপনি জানেন ভারতীয় আইন মতে কাউকে দৈহিক অত্যাচার করা অন্যায় আমি এখনো বলছি দ্বীপকে আপনি ছেড়ে দিন নইলে আমি আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য হব পূজা শোন সত্যি তোর সঙ্গে আমরা যে অন্যায় ব্যবহার করেছি তার জন্য আমিও ড্যাডি অনুতপ্ত তুই আমাদের ক্ষমা কর ড্যাডি তোকে দ্বীপের সঙ্গেই বিয়ে দেবে মিথ্যে এসব তোমাদের মিথ্যে ষড়যন্ত্র তুই বিশ্বাস কর আগে আমরা বুঝতে পারিনি টাকা পয়সা দিয়ে ভালোবাসা কেনা যায় না রে তুই ঘরে চল এসব তুই সত্যি বলছিস হ্যাঁ রে সত্যি বলছি আর তুই তো আমার আদরের ছোট বোন মিস্টার চক্রবর্তী দেবকে ছেড়ে দিন ওকে স্যার চল ও দাদা মিস্টার দাস ওকে ছেড়ে দিন কথা দিন 
আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন কথা দিলাম বলো जीवन शुद्ध पे दुख और जंत्रणा जेम नारित्व
五家，五家。武家，爹，爹，爹，武家，武家，爹。एरकम आो अनेक सिने देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप